നമസ്കാരം വി എസിന്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറയാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വി എസിന്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മാനത്തെ നിഴൽ കാഴ്ചകൾ ദ സെലസ്റ്റിയൽ ഷാഡോ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ആ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തു ഇതിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആരെ കുറിച്ചാണ് ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ആ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിർരേഖയിലായിരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഒരു 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 ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്ട് ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റിനെ എന്തെയും കടത്തിവിടും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പരിപൂർണമായിട്ട് കടത്തിവിടും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തീരെ കടത്തിവിടില്ല ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പകുതി കടത്തിവിടും അതിനേക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിനെ മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറന്റ് കൂടി രണ്ടാമത്തത് ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്ട് മൂന്നാമത്തത് ട്രാൻസ്പെറൻസെന്റ് ഒബ്ജക്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ സുതാര്യ വസ്തു അധാര്യ വസ്തു ആൻഡ് അർദ്ധധാര്യ വസ്തു ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ തന്നെ ഒരു ബാക്കി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പറയാനുള്ളത് ഹൗ ക്യാൻ വി ക്രിയേറ്റ് എ ഷാഡം എങ്ങനെ നമുക്കൊരു നിഴൽ രൂപീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിഴൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിഴൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് തൊട്ട് ഏതിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിറകിലായിട്ട് മുന്നിലായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീഡിയോ ആ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ആ വീഡിയോ ഒന്നും എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒന്ന് കാണുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് ഈ നിഴലുകൾ നിഴലുകൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എങ്ങനെയാണ് നിഴലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടണ്ടേ അതിന് നമ്മൾ എന്തു വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിഴലുകൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അല്ലേ ശരി നിഴലുകൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ എന്താണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ എന്താണ് അതെ വെളിച്ചം വേണം അല്ലേ ലൈറ്റ് വേണം പ്രകാശം മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിഴലുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ടീച്ചർ ഇവിടെ പ്രകാശം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ലേ ഇനി ആദ്യം ഞാൻ ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ഒരു ബോള് വയ്ക്കുകയാണ് ഇതാ നോക്കൂ എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എല്ലാവരും സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിക്കേ അവിടെ എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതെ ഷേഡോ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ നിഴൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഷീറ്റാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് നമ്മുടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാതയിൽ വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നിഴൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ശരി വീണ്ടും ഞാൻ മറ്റൊരു വസ്തു എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് ഇതാ നോക്കൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് ഉണ്ട് ഈ സ്ക്വയർ ബോക്സ് ഞാൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിഴൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കൾ വെച്ചപ്പോഴാണ് നിഴലുകൾ ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ബോളും സ്ക്വയർ ബോക്സും വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നിഴലുണ്ടായി എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിഴൽ ഉണ്ടായത് ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് തടസ്സം നിന്നപ്പോഴാണ് നിഴലുണ്ടായതല്ലേ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് തടസ്സം നേരിട്ടു ദി പാത്ത് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് ഈസ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആരാണ് ഇവിടെ തടസ്സം നിന്നത് ബോള് തടസ്സം നിന്നു അതേപോലെ ഈ സ്ക്വയർ ബോക്സും തടസ്സം നിന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ 
ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ പാതയ്ക്ക് തടസ്സം സംഭവിച്ചോ ഇല്ല അല്ലേ ഈ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിട്ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സുതാര്യത അല്ലേ ശരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു കിട്ടിയില്ല നിഴലുകൾ കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ അതാര്യ വസ്തുക്കളായ ബോളും സ്ക്വയർ ബോക്സും ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നിഴലുകൾ ഉണ്ടായി ഇതിൽ നിന്നും എന്താണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ചതുരപ്പെട്ടിയുടെ നിഴൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റുമ്പോൾ ആ നിഴലിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്ത് മാറ്റമാണ് വന്നത് വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ദൂരം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തു മാറുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ നിഴലിൻ്റെ വലുപ്പവും വ്യക്തതയും മാറുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്നുകൂടി നോക്കൂ എങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കൂ നിഴലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതെ നിഴലുണ്ടാവാൻ പ്രകാശം വേണം പിന്നെ വേറെന്തു വേണം ആരാണ് നിഴലുണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് തരം വസ്തുക്കളാണ് അതെ അതാര്യ വസ്തുക്കളാണ് നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓൾ ഒപാക് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഫോംഡ് ഷാഡോസ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം കാർബോർഡിൽ പല രൂപങ്ങൾ വെട്ടിയെടുത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിഴൽ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിയാലോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ നോക്കൂ കാർബോർഡിൽ നമുക്ക് പലതരം രൂപങ്ങൾ വെട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു വെളിച്ചത്തിന് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പിടിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ നിഴൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചിത്രമാണല്ലേ ശരി എനി ടീച്ചർ വേറെ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ ഇതാ കണ്ടോളൂ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം ഒരു പക്ഷി പറക്കുന്നു അല്ലേ ഇതും നമുക്ക് കാർബോർഡിൽ വെട്ടിയെടുക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കില്ലേ ഇതേപോലെ മറ്റൊരു രൂപം കൂടി ടീച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡാ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്താണ് അതെ നക്ഷത്രം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിഴൽ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ചുമരും ഒരു ടോർച്ച് വെളിച്ചവും മാത്രം മതി ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് എൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിഴൽ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണേ എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷി പറന്നു പോകുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കില്ലേ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ എന്തിൻ്റെ രൂപമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മാനായിട്ട് തോന്നാം ഇനിയോ ഈ വിരലുകൾ അല്പം അകർത്തി നിർത്തിയാലോ ഒരു കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടിയെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതാരാണ് എന്താണ് നീന്തുന്ന മത്സ്യമാണല്ലേ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിരലുകളും കൈയും ടോർച്ചും ഉപയോഗിച്ച് പല രൂപങ്ങളും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്തു നോക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം ചെയ്യില്ലേ എല്ലാവരും 
എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് നിഴലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് തടസ്സം നേരിടുമ്പോഴാണ് നിഴലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ദി പാത്ത് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് ഈസ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ദി ഷാഡോ ഫോംഡ് വെരി ഗുഡ് പിന്നെയോ ഏത് തരം വസ്തുക്കളാണ് നിഴലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓൾ ഒപാക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സ് മേക്സ് ഷാഡോസ് എല്ലാ അതാര്യ വസ്തുക്കളും നിഴലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഒരു നിഴൽ നൃത്തം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ മനോഹരമായ ഒരു കലാരൂപം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ ശരി ഇനി കണ്ടിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇത് കുശലപുരം ഗ്രാമം പകലന്തിയോളം അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ നാട് ഉത്സവങ്ങളും നാട്ടുചന്തകളും ഒക്കെയായി നന്മ വിളയുന്ന നാട് നാളെ പട്ടണത്തിലൊന്ന് പോവുക നീ പോരുന്നോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാശല്ലേ അതൊന്ന് ചെലവഴിക്കണോ നീ പോരുന്നോ ഞാനില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പോയാ മതി എനിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സന്തോഷം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കർഷകൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഇന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പുതിയ കുറെ കുപ്പായം വാങ്ങണം ഒരു സിനിമാശാലയിൽ പോവണം ഏ ഇന്നെന്താ വാഹനങ്ങളൊന്നും കാണാത്തത് ചോദിക്കാൻ ആരെയും കാണാനും ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് വാഹനങ്ങളുടെ പണിമുടക്കോ മാറ്റോ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് എന്താണ് ഷാഡോ പപ്പറ്ററി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ അത് നിഴലുകൾ നമ്മളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അല്ലേ എന്ത് രസമായിരുന്നു അത് കാണാൻ ഇനി കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ ഭൂമി അതാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം നിഴലുകൾ ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ ആരാണ് നമുക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നത് ആരാണ് അതെ സൂര്യനാണ് ഈ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചത്തിന് ഭൂമി തടസ്സം നിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം നിഴലുകൾ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ നേരത്തെ ടോർച്ചും ബോളും ഉപയോഗിച്ച് നിഴലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ ആ ബോളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയെ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ ടോർച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യനെയും സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ നിഴൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഭൂമി അതാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഏർത്ത് ഈസ് ഒപ്പാക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നിഴൽ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതെന്താണ് എന്താണ് ഗ്ലോബാണല്ലേ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗ്ലോബ് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതെ നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നത് ആരാണ് അതെ ആരാണ് സൂര്യനാണ് സൺ ഇനി നോക്കൂ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഈ വെളിച്ചം ഭൂമിയുടെ ഏതു ഭാഗത്താണ് പതിക്കുന്നത് 
എവിടെയാണ് ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഏത് സമയമായിരിക്കും പകലാണല്ലേ വെളിച്ചം പതിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം പകൽ സമയമാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഈ വെളിച്ചത്തെ ആരാണ് ഇവിടെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയാണല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിഴലുകൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ ആ നിഴലുകൾ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഭൂമിയുടെ മറുഭാഗത്ത് ഇരുട്ടുള്ള ഭാഗം കാണുന്നുണ്ടോ നിഴലുകൾ കാണുന്നുണ്ടോ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം പതിക്കുന്ന ഈ മുഗൾ ഭാഗം പകലാണെങ്കിൽ ഈ അടിഭാഗം ഏത് സമയമായിരിക്കും അതെ രാത്രിയാണ് നൈറ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ രാത്രിയായിരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഏത് സമയമാണ് ഇവിടെ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം പതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴവിടെ പകലായി എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിഴൽ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് നേരത്തെ പകലായിരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടായി രാത്രിയായി അല്ലേ വീണ്ടും ഈ ഭൂമി തിരിയുകയാണ് അപ്പോഴോ പകലും രാത്രിയും മാറി മാറി വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി രാത്രിയെ പേടിക്കുമോ എന്താണ് രാത്രി എന്താണ് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഭൂമി തടസ്സം നിൽക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിഴലുകളാണ് നിഴലാണ് രാത്രിയായി കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് പകലും രാത്രിയും ഉണ്ടാവുന്നത് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഭാഗത്ത് പകലും അതിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ നിഴൽ പതിക്കുന്ന മറുഭാഗത്ത് രാത്രിയുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലോബിനു പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഗ്ലോബിനു പകരം നമുക്കിവിടെ പന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ടോർച്ച് ലൈറ്റ് സൂര്യനായി വയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലൊരു സ്റ്റാൻഡും നിർമ്മിക്കാം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കില്ലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്കും രാത്രിയും പകലും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം ചെയ്യില്ലേ എല്ലാവരും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഭൂമി അധാര്യമാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ നിഴലുകൾ ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ ഈ ഭൂമി സുതാര്യമായിരുന്നെങ്കിലോ രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടോ എന്നീ വീഡിയോ പറയുന്നത് യെസ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിഴൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വസ്തുവാണ് നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു കൃത്രിമമായിട്ടൊരു നിഴൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ വീഡിയോനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഒരു നിഴൽ രൂപീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാഡോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഒരു നിഴൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ നിഴൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആരാണ് ഒരു അധാരി വസ്തുവാണ് ഒരു ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരു അധാരി വസ്തുവായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ അധാരി വസ്തുവിലേക്ക് പ്രകാശം ഒന്ന് തട്ടുകയും തട്ടുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ എതിർ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നിഴൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എപ്പോഴും ആ ഒരു പോയിന്റ് എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാകണം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിഴൽ രൂപീകരിക്കുന്നത് നിഴൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഷാഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആരാണ് ഒരു അപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധാരി വസ്തുവാണ് അപ്പൊ ആ അധാരി വസ്തു എങ്ങനെ നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഒരു നിഴൽ രൂപീകരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നിഴൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധാരി വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ് കാരണം അധാരി വസ്തുവാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നിഴൽ രൂപീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു 
ഒരു നിഴൽ രൂപീകരണത്തിന് ഏറ്റവും കാരണക്കാരനാകുന്നത് ആരാണ് ഒരു അധാരി വസ്തുവാണ് ഒരു ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരു അധാരി വസ്തുവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ഒരു നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആണോ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ കാര്യം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ ഭൂമി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ഒരു അധാരി വസ്തു അല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ മണ്ണിനടിയിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ മണ്ണിനടിയിൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ ഒരു തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു 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 വയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു തോട്ടം ആ തോട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കപ്പ നട്ടിട്ടുണ്ട് കപ്പ നട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കപ്പ കുറച്ച് വളർന്ന് വലുതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആ മണ്ണിനടിയിലുള്ള കപ്പയുടെ വലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ പുറത്തു നിന്നിട്ട് ഇല്ല നമുക്ക് ആ കപ്പയുടെ വലിപ്പ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മണ്ണ് മാന്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം വേണ്ടേ ഇൻ കേസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഈ മണ്ണിനടിയിലുള്ള കപ്പ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല പ്രകാശം അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല കാരണം ഭൂമി എന്താണ് ഒരു അധാരി വസ്തുവാണ് ഇൻ കേസുകൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഭൂമി ഒരു സുതാര്യ വസ്തു ആണെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഭൂമി ഒരു സുതാര്യ വസ്തു ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ ഭൂമി എടുക്കുക നമ്മുടെ ഭൂമി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയി തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് എത്തും നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗം മൊത്തം നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിനടിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും കാരണം എന്താ ഭൂമി ഒരു സുതാര്യ വസ്തുവാണ് മണ്ണിനടിയിലെ ഭൂഗർഭജലം കാണാൻ പറ്റും മണ്ണിനടിയിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പൊ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിനടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പച്ചക്കറികളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും വേണ്ട നമ്മൾ സ്വർണം ഖനനം ചെയ്യാറുണ്ട് സ്വർണം ഖനനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ ആഴത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഖനനം ചെയ്ത് ഖനനം ചെയ്ത് പോവാ അതിനൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ സ്വർണം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്രൂഡ് ഓയിൽ അതായത് ഈ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഒക്കെ അല്ല അതൊക്കെ മണ്ണിനടിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാ ഭൂമി എന്താണ് ഒരു അധാരി വസ്തുവാണ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടാവും പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആണ് അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ഈ കറണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചുള്ള ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാൻകുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ മാൻകുട്ടി എന്നൊക്കെ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മാൻകുട്ടിയെ കാണുന്നത് എവിടെയാ നമ്മുടെ ചുമരിലാണ് അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു നിഴലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ചുമരിൽ കണ്ടത് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ നിഴൽ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അത് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയാകാം ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കാർഡ് ബോർഡ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ആ കാർഡ് ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൾബിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു നിഴൽ നമ്മുടെ ചുമരിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും ആണോ അല്ലേ അപ്പോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിഴൽ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള നിഴൽ ചിത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിഴൽ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുക ആ ഉണ്ടാക്കിയ നിഴൽ ചിത്രം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നിഴൽ ഉണ്ടാക്കില്ലേ നിഴൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിഴൽ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആ നിഴലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിഴൽ ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ ഒന്ന് അയച്ചു തരിക ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാൻകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു വെളിച്ചത്തിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചത് ഒരു തരം ഒരു ബൾബാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോർച്ച് ആണ് അതിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ മാൻകുട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിഴൽ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സാധനം അയച്ചു തരിക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇൻ കേസ് ഇനി ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം കാർഡ് ബോർഡിൽ പൂവിന്റെ ചിത്രം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം വെട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ കാർഡ് ബോർഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കാർഡ് ബോർഡ് വെളിച്ചത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്തായാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാം പഠിക്കാൻ മനസ